赵大勇，目前感谢参加单位体育的呃节目，呃，首先问您是什么时候开始做拍自己的片子？为什么开始拍自己的片子？从零二年开始决定拍自己想要拍的，就是所谓的独立电影，也没什么为什么，实际上就是想要做自己想要拍的事儿，想要做的事儿，愿意干的事儿，因为商业毕竟是商业，商业永远都是。被逼的状态，所以还是希望能够有一种东西，实力，就是做独立电影。第一部就是正式的片子是《南京路》，是吧？对。呃，《南京路》的内容是什么？《南京路》主要是讲述在南京路上生活的一些捡垃圾的，呃，一些这个流浪者的一些生活状态。太拼，永远都发不了财。搞不好，朋友拿钱给我。是在，因为中国现在这样的一个状况，有很多这种城里农村人到城里去打工，他们也没有办法去去做正正常的工作。很多人都是在，就在上海就有很多这些流浪者，他就选择在南京路上那个露宿。因为南京路上的游客非常多，他那个垃圾啊、瓶子啊，包括等等，所有很多很多这种外来人，他们也可以在那里靠一些东西生存，是一个比较有意思的一个事儿。呃，还有包括小偷，他们这样的一些一些人的这种如何生活的，怎么样去看待这个、嗯、自己的未来，还有。的遭遇是什么样的一个状况？就是南京路应该属于中国最繁华的一条街之一，对吧？就是最贵的商店、最有钱的消费者，同时也有这些就是下流的人，对吧？所以南京路是一个百年的一条，最中国最早最早，就是说真正意义上的工业社会的那种商业街。白天是游客，晚上都是那种一些低等的、依靠捡瓶子、捡垃圾的这样的一些流浪者。那就是做完《南京路》，呃，第二个片子是开始做《非常》还是《下流时刻》？呃，《非常》，就是《南京路》呃，还在进行后期的时候。我就已经在进入到费城的工作了。呃，费城是因为零二年的时候开始拍，没有拍完，就是没有拍成功。等于说我拍完《南京路》以后，又重新去思考费城该如何去做，就是那个地方，费城那个地方。后来我拍的再次就是这个。呃，零零五年我再次进去的时候，我就明显的有一个明确的目的，就是要拍一个《费城》。那之前零二年开始拍的时候，并没有讲《费城》，没有这种思路，说是我要拍一个废弃的城市的这种状况。所以我南京路是给了我很大的一个启发，也让我认识了那个真正的中国的这些底层的老百姓人的这种生存状况。也也逐步的认识到自己的一些一些回呃自己过去的一些生活的状况，那么就慢慢的在在贴合，再去寻找一些生存上的一些问题和社会问题。那这两部片子，我觉得有一点就是相通，就是说《南京路》是一个会吸引很多底层的外地人来找机会，非常呢是关于一个。很多人要就是离开一个地方，对吧？因为他们那里没法生存，或者什么原因。是的，实际上，你把费城跟南京路放在一块儿，你把费费城看看成是第一部，把南京路看成是第二部，把它放在一起，实际上是一部电影。那就是一个是原因，嗯，原因，南京路是什么？是
结果。呃，第三部片子也是，那应该是属于呃属于这个下流诗歌。下下流诗歌实际上是我的一个实验电影，嗯，实验短片。呃，这个实验电影实际上在为我开始转，就是进入进入这个剧情片的工作的一些思考，就是开始思考这个问题，我开始如何去做我的故事片。那这个做完了是开始拍《家园》。加那同时在拍，同时在啊，已经在拍了，就是从，呃，零六年的年底就已经开始在拍，零六年的十月份就开始在拍。家园的故事是什么？也是剧情片对吗？呃，那个是纪录片啊啊，那个那个，那个是讲述在广州生活的南呃非洲人。现在是呃拍到，拍到哪了？就是已经已经已经结束了，已经结束了，完成了跟。其他的作品有有什什么就是相同的，什么不一样的？呃，其实我所有的作品，其实都有一个共同点，这里所有的人物，所有影片里的人物都是漂流的，都是没有没有固定的栖身之所，这、就是一个。还有一个就是说，人没有未来。对自己的未来完全不知道，将来会发生什么，完全没有办法去掌控。还有一个生存的艰难，也没有。你你自己生活也有这种感觉吗？当然，我我在广州是有房子的人，呃，不是不是普通